Billy. Billy Biloto, Biloca, Bolota, Bora, Bil, Bola, Bi, Bo, Bu, Bolo, Bil, Billy. Vocês lembram do Billy, né? Sabe? Aquele moleque que eu simplesmente escolhi bem enquanto concorreu pra líder de turma. <risos> Tadinho. Nem sequer teve chance. <risos> Digo, eu perdi. Mas... eu ganhei. Não importa. Billy, por onde eu começo? Bom, eu podia começar falando sobre o primeiro dia que eu conheci o Capitão Jumento em pessoa. Era só mais um dia normal. Um dia bom até. Até porque eu tinha acabado de ganhar o novíssimo e lindaço... DS Gordão! Era o primeiro modelo. Mas era muito maneiro. Enquanto eu caminhava pro colégio, eu só conseguia pensar o tanto de coisa que eu podia fazer com esse troço. E a quantidade de jogos bons que eu podia jogar durante o almoço. E quando eu digo jogos bons, eu me refiro ao menu principal. Porque eu não tinha nenhum jogo. Eu tinha acabado de chegar do colégio e eu tava prontinho pra começar o dia. Poderia vir até uma fara safada me acertar com a lança, porque nada iria estragar esse dia pra mim. Eu tava muito feliz. Eu tava muito animado. Eu tava mu... Presta atenção na próxima, moleque. Mo moleque? Mas a gente tem mesmo idade... Mas que ca... Mas que... Mas que esse cara tá cheiro que é? O cara me derrubou e seguiu a vida dele. Nada de desculpa, nada de me ajudar a levantar. Não teve nada. Esse maluco tem noção do que eu irei me tornar anos depois? Um brother que vive de fazer animação pra internet. Sacou? E o engraçado disso é que... Eu não fiquei com raiva dele. Foi como eu disse. Nada poderia estragar esse meu dia. Eu tava tão animado que eu não ia deixar uma bobagem tão trivial como essa mexer no meu dia. Tá, tá. Tanto faz. Eu ainda tô com meu DS e é isso que me importa agora. Eu vou mostrar pros meus amigos e vai ser brabo. Pera, se eu levar isso aqui pra cantina, é bem provável que as cheias de lá tirem isso aqui de mim, então... Hum... Eu acho que não vai dar tão ruim se eu sair um pouquinho da cantina só pra eu poder jogar. Opa, tá aqui. É, desce. Eu e você vamos nos divertir basta... <risos> Foi esse monstro que causou a morte do meu DS! Seu barriga! Não tinha dado nem dois minutos que eu batizei ele assim! Que ele já tava quebrado! Primeiras impressões! Eu odeio ele! Na real, calma, não. Eu não odeio ele. Eu exagerei um pouco. Eu não devia falar isso dele. Na verdade, eu deveria falar que ele era muito pior que isso! Porque você não tem noção dos trancos e barrancos que eu tive que passar por causa desse cretino! O lado bom disso tudo é que minha mãe fez questão de usar a garantia do DS depois da escola. Então acabou que a gente conseguiu um novo. Os dias foram se passando e eu tava numa aula qualquer, ainda pensando na abominação que destroçou o seu barriga primeiro. Eu não tinha superado. E ainda hoje, eu não superei isso. Eu... <risos> eu preciso sair de casa. Cara, eu não entendo como alguém consegue ser tão cruel. Não, não faz sentido pra mim. Gente ruim. Não faço ideia quem esse nojento era. Mas eu terei a minha vingança. E com vingança, eu quero dizer que eu vou deixar a cara dele igual a de um... De um bobão. Isso. Ele vai ver. Nem eu sabia o que eu tava querendo dizer com tudo isso que eu tinha pensado. Porém, pro meu azar, eu não tava prestando atenção no que o professor tava dizendo pra sala. Ele tava falando alguma coisa de um novato de outra turma que tava vindo e blá, 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 sei lá. Eu irei vingar a queda de um grande soldado. Porque aquele DS, ele era quase como irmão de sangue pra mim. Ele era quase como se fosse... Ele era quase como se fosse um... Oi, oi, oi. Perdão. Eu tava apenas contemplando a vida. Você pode mexer a sua cadeira só um pouquinho? É porque o novo aluno vai se sentar bem aí. Sim, claro, eu... Eu só tava perdido pensando na vingança do meu parceiro caído. Foi... Foi uma perda trágica. Entenda! Foi uma bruta, vil e terrível criatura que... Que decidiu tirar a vida... Você... Você que arruinou tudo pra mim! Pô... Caguei. Eu caguei? Ca... Eu caguei! Esse parasita tá achando que pode me insultar, fazendo analogia a uma parte do corpo humano feito com o principal objetivo de evacuação de excrementos que quando se retrai faz exatamente o que ele quis dizer? Como ousa? Como ousa? E é claro, eu tava pronto pra esse dia. Eu tava preparado pra esse momento. Eu tava prestes a desferir um golpe que fará ele chorar pela vida inteira dele só de remorso. Tu tem cara. 
de bobão. Belê. Ele é mesmo monstro. Ele não demonstrou nenhum pingo de remorso por parecer algo tão horrível quanto alguém com cara de bobalhão. E lá estava eu, frustrado como nunca, por uma reação que nem dessa... Dessa... De, dessa coisa. Eu fui derrotado. Billy 1, um, Adam 0. Acabou a aula e eu começo a voltar pra casa. E o trajeto inteiro eu tava irritado, triste e muito confuso. Tipo, puberdade. Mas pro Billy, eu tava arrasado. O cara chega do nada, quebra minhas coisas e não sente remorso nenhum por suas atitudes horríveis. Nem mesmo minha alma experiente não teve como se assustar com algo tão desumano. Enquanto eu continuava voltando pra casa, bem de longe eu vi alguém se aproximando. Quem... quem que é? Era o Billy, na sua bicicleta, vindo na mesma direção que eu. Ah tá, porque esse moleque começou a aparecer de repente em todo lugar que eu vou. Então, nesse momento, algo na minha cabeça veio pra quebrar um galho. Ai! Ah, qual é? Hum, por sorte, convenientemente eu tenho essa caixa de taxinhas na minha mochila que eu acabei nunca mencionando nessa história. Seria uma pena que se por acaso... Ah, não sei não. Acabasse caindo no caminho de uma pessoa muito ruim. Olha... Eu não sou a favor de violência, vingança ou qualquer tipo de coisa que possa machucar alguém. De qualquer forma. Hum, mas... Minha bicicleta! <risos> Acho que meu dia tá bem melhor.